Bismillahirrahmanirrahim. togetherness association and we are intending association inshallah association to be together with the sheikh and whatever they sent to give us a good understanding uh, the viewers opening for understanding. Understanding means to must be so strong or such a must have a strong impact, the understanding that we act for acting. Without acting, it is useless. Holy Quran came for action. to put in action. If you understand something, one word or one sentence or one verse or one sentence from one hadith and you, then we have to act, Murana Sheikh was saying, and he said, we have to act. not for learning. If you're learning for learning, for uh, you accumulate knowledge without acting, only for knowledge, it's getting wrong. You will know, you cannot compete with shaitan. Shaitan is the best in, in knowledge, in outward knowledge. He knows everything, everything he knows. All the books, holy books, including Holy Quran, he knows, he knows very well. And it is no use for him. In contrary, it is bad for him. He knows everything, but it's bad for him because it makes him proud makes him proud. This is the opposite of what is aimed in the revelation. Opposite. Opposite of pride is the aim of this. He knows all of it. Nobody knows better than him. And it is the opposite. Because he's envious. We have envy. You say you love your sheikh? Are you envious about your sheikh? No. You are. You have envy. We have envy. It's on our blood. Very most dangerous character is this. Most dangerous and most essential bad character is the envy. 
in me. Shaitan, there is, a, there is his essence. His essence is envy. Of course, proud, pride, but there is also with it, but it is envy. Envy, because he, he doesn't like, he likes to be the first, the first one. He likes to be the first one, only one and the first one. After Allah, Allah Almighty, he likes to be the first one and only one. There's somebody else, he's envious, very, very angry. And every one of human beings, he has a portion of shaitan. He has one portion. That is why he is envious. This is a very difficult character. You don't notice it. You don't see it. Even if somebody asks you, you say, no, I don't think I, had, I, I don't have it. I never saw it. You never saw it. But Allah will show you. And the, your shaykh, he may show you. It's very, it's a dangerous. You cannot do anything about it also. You cannot say, I have this method, and the Shaykh said this and that, and then we, we act and, and then we, we get rid of it. You can only pray in Tahajud time, in the Salatul Sajda. You make Sajda and you ask, that Allah takes away that envy. That he takes it away from you. Because you didn't see the Prophet وسلم, in your, and you are awake. No? If the envy, Murana Shaykh, he was saying, if the envy leaves someone, really leaves someone, in that moment, in this moment of truth, of haq, and we leave someone completely, he is seeing, in the same moment, he sees the Prophet in front of him, sallallahu alayhi wa sallam. See Sayyidina Muhammad. And being awake, awake, in, not in dream, awake. Yeah, there is, You, we can only ask for this, for this, that Allah takes it away, inshallah. May Allah take it away, inshallah, and make us clean. And I want to say something again, which we cannot say often enough about the mm, about the cannot take everything but something uh, important important point and in this time was always like this, but now it is more, we are in the time of fitna, the time of um, fitna, that is, I don't know how you say in English. Yeah, the the mu'min. Uh, we we should try to be mu'min believers, and the believers they are should Allah wants from us to have His to be Khalifa, 
to be vice regent on earth, that means to have his attributes, to take his attributes. And one of his attributes is that he loves everything and everyone. He loves and he has mercy about everyone. He loves everyone. You must love everyone. Your brothers and sisters, you must love. Your love to Allah, if you say, I love Allah, it is, you can say, but you, you cannot see it. Nobody can see. You say, I love Allah. I love my Sheikh, I love the Prophet. But you cannot see it. You can say it, but, but it is seen. It is seen. It's through your love with your human beings, fellows, with brothers and sisters, with mu'mins, especially, you have to do your best always, with believers, also unbelievers, you must do your best. And you have to love. <coughs> yes? And then, That means, if you love everyone, it is in Islam, the highest religion, the most perfect religion, and the most shining and clear religion on earth ever is that you is forbidden to have a enmity against someone. It's forbidden. Don't have enmity, enmity about anyone in your heart. Because it's coming after you, you are angry about someone or about some action of someone, you are very angry, then you keep that anger and then you are, you, it is coming in enmity. You have an enmity feeling to that person. You keep that in your heart and that is forbidden. Yes, if you have a enmity about someone or angry ang anger about someone in your heart, more than one hour even, or for one hour, you, you, you keep that anger for one hour, shaitan coming and control you, three days. For three days, shaitan controls you, because you have one for your fellow brother, sister, you are, have enmity in your heart and you keep it. You are not saying, oh, I'm, I'm, a, I'm angry, astaghfirullah, astaghfirullah. I am not, ya Allah, take this anger away, this is my brother, maybe he make a mistake, doesn't matter, it's for learning, it's for learning, no anger in my heart for that person. He is an innocent soul, even his action is something bad. Yes? If you keep your anger for three days, then shaitan is with you, controlling you 40 days. This is Islam, oh brothers and sisters and Muslims. <laughs> where, is the, where are they? Angry with each other, families, father-in-law, mother-in-law, uh, daughter-in-law, son-in-law, fighting with families. I don't want to see him. I'm going out angry. I keep the anger. Muslim families from Muslim countries. Endless, endless fitna, endless. Not three days, three weeks, three months, three years, 30 years, never forgiving. This is Islam. Come to the rules of Islam, O oh Muslims. What is tariqat, you are asking? This is tariqat. What is tariqat, they are saying? To the sheikh, grand sheikh, Abdullah Daghestani. Oh, sheikh, who had a tariqat? Tariqat sharia, sharia azima, sharia Muslims, it's sharia. Wake up, clean yourself. Islam is cleaning, means cleaning, you must clean. 
Don't complain about your life. My son in prison, that one, not all my sons are all in prison, and I am. Uh... Yes, yes, yes. Must be. Must be. Suffering coming through leaving Islam, leaving these rules, coming suffering directly. It's a joke. This grand chase is while you learn. Sultan Ali, he's joking. He's saying he's joking. You have anger, shaitan coming on your neck 40 days. It's a joke. No, he's on your neck and you are in, in difficulties, big difficulties. Yes, like this. If somebody dying and he has shaitan on his neck, bad end. So we have, this is a very important point and we have to, to look that we don't die in the hand of shaitan. Yes. That is a very important point, you have to look at it. It is a crucial, basic point of our way of Islam. Everyone coming now, and it is a time, shaitan is very successful, he make fitna with everyone. He, he, he separates everyone now. Families, fathers, children, everyone, brothers, sisters, he's not stopping marriage couples, everyone, he's he is separating. He is looking that they are envy, envious, envy, uh, en that they have enmity between each other. Yes, he is running after believers everywhere. They come between your wife and yourself, between your children, and so on, brothers, sisters. Yes. Islam is fighting against these devils, against shaitan. He is fighting this, nothing else. Whole world is going down, going towards a big war. Yes. Why? Because of this. Because of this. You leave the rules of Islam, you leave, you leave the rules of God. The result is this, eating each other, even Muslims eating each other. There is two characters, character traits, which is cursed. Allah is, who has this? He is cursed. Two states. One is if the fifth, the fifth, Witness, if you, are, if you are a fifth witness, this coming explanation now, you are cursed. Yes, you know when, if there is zina, there is four, needs four witnesses. To prove zina, to judge zina, you, it needs four witnesses. Four, they must have seen it, all four of them. Yes. Now, Allah loves it, he is satar, and he loves to cover bad deeds. He loves it. Murana Shaykh Muhammad was also speaking recently about it. Don't tell you, uh, if you have done anything wrong, don't tell this. Don't make it open. It is nonsense to make it open. Allah likes to cover it and you make it open? No. It's wrong, wrong thinking. Modern psychology, it's nonsense. Yes, you must cover your own bad deeds and the one of others also, if you see. That is a, a, one of the, maybe the most important character for a Muslim and for a human being. Yes. He doesn't want that there is more witness for bad actions. No, don't be witness for bad actions. Be witness for good actions. Yes. This is high character. Yes. Cover yourself and others. Yes. 
Yes, if you have such, if the human beings would have, everyone would have this character, let's say, then you don't need courts, for instance, and no, no difficulties for people. That is Islam, that is a high, high perfume of Islam, it's a high character of human being. This is not only forms, some forms, no, no, this is. <coughs> then the second curse is if you have more than four enemies. The fifth enemy. Anyone has a fifth enemy, he is cursed. Yes, because we know and we said it many times that we have four enemies. In reality, we have four real enemies. Everyone has. And all of them, they are inside. Yes? Not outside. This country is enemy to that country. French people to Turks, Turks to Greeks. This is it's nonsense, complete nonsense. Idiocy. Jahiliya. No, you have only four enemies and they are inside. That is the ego, the shaitan, dunya, this world, who love this world, and the desires, ego desires. Everyone is fighting for this word, for this carcass, for this dirty word. If no word existing, nobody would fight. So you must take it out of your heart. But they will fight. They want this word. They fight for this dirty word. Two big nations, they will fight. They say, no, we are the first one. We have all the world. We have the right to have all the world. And the other one also say, no, no, we. And then they fight. What a nonsense. How shaitan, he is successful. Yes. They gave the, they offered everything to the Prophet ﷺ when he was starting to say that as Allah is only one. Ahad, Samad, La ilaha illallah. They, they didn't want this. And then they, they said to him, what do you want? Because they were thinking with their dirty mind, they said, you must also like the word, we give you the word. All treasures, material treasures, all treasures, what we have, what is there, belong to you. We give to you. And we make you king also. And we give all the most beautiful ladies, you may choose anyone, or everything for you, everything for you. And he said, uh, can put the sun in my right hand, the moon in my left hand, but I, I have to say the truth. It's not me who is saying this. Allah Almighty is saying this. Ahad, la ilaha illallah. He never wanted the word. Never anything from it. And these idiots, idiots, our idiots, and we are also idiots, yes, but we try to be Muslim. And we know with the, that we are weak. And we try to find truth, to follow it. But they are enemies, enemies against Islam, enemies against the Prophet, and they uh, offending him and saying all kinds of dirtiness and thinking that they, that he was today, the same thinking in the people that they think they cannot understand the Prophet because he doesn't want the word. So they think he must want the word. And they cannot understand. This is a problem. Yes, these two curses we have to uh, we have to avoid. The four witnesses is Allah Almighty, the first witness of any, everything, every action, everything happening. First witness, Allah Almighty. Second one, Rasulullah. Every action in this whole universe is presented to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Everything. He's the second witness. 
Then, then there is the two angels on the sides of every human being, right and left. He's also there are also two witnesses about your action, good action, bad action. These four witnesses you have, not the fifth one. Don't be with the fifth one. If you are the fifth one, you are cursed. You understand? If we are the fifth one, judging something, saying something, being witness about this, you are cursed. Already it's done. Allah knows, Prophet knows, angels they, angels, they know. Finished. If you want to make your heart free for the light of Allah Almighty and the light of the Prophet, light of your Shaykh, we have to do this. To abandon the thinking even to be the fifth witness, to be a witness about bad things. Good things is okay. Don't look to bad things. And same with the, with the enemies. If you say that is my enemy or he's my enemy because he did this and that, he is my enemy, don't say this because you don't have another enemy than in yourself. Don't be angry if anything happening to you from someone and you must know it is from Allah. And the bad thing happening to you is yourself. Can't be that it is you have a bad action or a bad intention or something wrong, some mistake. That is the reason that something bad comes to you. No other reason. He's saying. Morana Sheikh. Why he uh, treat me bad? Yes. If you don't treat anyone bad, nobody treats you bad. Yes. Badness brings badness, goodness, goodness. If you are good to someone, people are good to you. If you respect everyone, People respect you. If you don't respect, they don't respect you. Yes, and some other points, but it's too long. We, we make it in German. And in the Zusammenfassung, Bismillah rahman rahim ja, Der höchste Charakter für Menschen ja, es ist schlechte Handlungen zu bedecken. Ja, es gibt zwei äh, Eigenschaften, die sind verflucht, wenn man die hat. Oder zwei Zustände im Menschen, wenn der so ist, dann ist äh, der Flur, lastet Fluch auf ihm, göttlicher Fluch. Erst ist fünfter Zeuge zu sein. Ja, neben, wir haben gesagt, Allah ist der erste Zeuge. Der zweite ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und die beiden Engel, die jeder Mensch hat und die schlechte und gute Taten bezeugen. Da ja, sind vier Zeugen. Sei nicht der fünfte Zeuge. Vor allen Dingen nicht für schlechte Sachen. Für gute Sachen kannst du Zeuge sein, kannst du auch sagen, das ist Lob, das ist okay. Aber schlechte Sachen sollen bedeckt werden. Allah ist Satar und wir sollen so sein wie er. Deswegen sind wir erschaffen um sein, sein Stellvertreter auf Erden zu sein. Deswegen sei nicht ein Zeuge ja, für schlechte Handlungen. Shaitan versucht, Leute in Zwietracht zu sehen, überall, in Familien, Brüder, Schwestern, überall, wo er kann, Zwietracht ist sehr erfolgreich. Die ganze Menschheit ist völlig in Zwietracht, völlig in Unsicherheit, in völliger Unwissenheit, im völligen Dilemma und es steuert auf, auf, auf eine ganz schlimme Sache zu.
Ja. Du hast nicht das Recht, ein fünfter Zeuge zu sein. Ja. Bedecke. Wenn du was Schlechtes siehst, dann bedecke es. Und bedecke deine eigenen Ei schlechten Taten. Hat Sheikh Mohammed gerade kürzlich gesagt, auch davon gesprochen, dass es ein Unsinn ist und falsch ist, seine eigenen Taten äh, offen zu legen vor anderen Menschen. Manche denken so, die moderne Psychologie denkt so, ja, du musst dich befreien, sag es doch mal raus, lass es doch mal raus, dann fühlst du dich wohl, du fühlst dich ja nicht wohl. Du fühlst dich schlimmer als vorher, wenn du das tust. Ja, weil du hast nämlich noch mehr <lacht> Leuten den Dreck wieder hochgeholt, ausgebreitet, den anderen abgegeben und der guckt schlecht auf dich. Der Psychologe, der darf es ja nicht, der nimmt aber den Jäd und guckt auch schlecht auf dich noch. Und nimmt noch 150 Euro die Stunde. Ja, das ist das Fazit von, von solchen Gedanken. Ja, oh, bedecke es. Allah Satan, er liebt es zu bedecken. Bedecke deine Fehler und die Fehler von anderen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Wenn die Menschen das mal verstehen würden und üben würden und glauben würden einfach mal, dass das vom Himmel kommt, diese Gesetze, dann hätten wir einen Frieden auf Erden. Wir hätten das Paradies auf Erden. Aber es ist das Gegenteil, ist der Fall. Gegenteil ist der Fall. Shaitan hat es geschafft, das Gegenteil erscheinen zu lassen. Ja, Islam ist ein ganz hohe, ja, die Leute würden sagen spirituelle oder hohe geistige, ein ganz hohes geistiges Geschehen. Sieht nur irgendeine Form. Das ist die Bedeutung, kommt drauf an. Nicht nur Form, sind nicht nur Form. Ignoranten und Stolze und neidische Leute gucken dann auf und sagen, ah, die machen Gymnastik und beten. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt auf sowas an. Solche menschlichen Eigenschaften. Ja, keine Feindschaft zu hegen. Jedem zu verzeihen. Und der zweite Fluch liegt auf den, der mehr als der, der fünfte Zeuge ist. Nee, der fünfte Feind. Zeugen hatten wir. Fünfte Feind ist, ja, wenn du einen fünften Feind dir vorstellst, das ist, dann zieht man Negativität, den Fluch auf sich sozusagen. Unsere Feinde sind, wie wir gut wissen und oft gesagt haben, ist unser Ego, unser eigenes Ich, das gegen Allah ist und immer macht, was es will. Ja, das ist ein unglaublicher Feind. Dann Shaitan, der mit dem zusammenarbeitet, der ihm den Stoff liefert immer, dem Ego, den wir immer annehmen von unserem guten Freund. Und dann äh, die Welt, die Liebe zur Welt. So etwas, was vergeht, was, was irgendwann nicht mehr ist, schon hundertprozentig sicher, dass, es, dass du aus dieser Welt raus bist nichts mitnimmst, einfach raus, alles nichts mehr, null. Und du liebst das und hältst fest daran. Das ist ein Riesenfeind. Es frisst dich auf, bringt dich in die Hölle. Und die Liebe zu deinen Wünschen, die Erfüllung deiner Wünschen, alles zusammen, Shetan, Ego, Dunja, diese kommen, kommen Wünsche, endlose Wünsche, ohne Ende. Wenn sie nicht erfüllt werden, dann wird gesponnen hier oben. Geht immer weiter. Wenn man das nicht erledigt, dann hat man im Grab auch noch. Im Grab hat man dieselben Wünsche noch immer und findet keine Ruhe. Überhaupt keine Ruhe. Wer nicht abgeschlossen hat mit diesen Wünschen, hat keine Ruhe. Der wünscht das im Grab immer noch. Geld, Frauen, Welt, dies, das wollte ich erreichen, das, dieses... Ohne Ende. Ja, das sind vier Feinde, die sind alle innen drin in uns und einen fünften Feind gibt es nicht. Das muss man wissen und muss man praktizieren. Es gibt außen keine Feinde, Nationen gegen Nationen, der gegen den, das ist alles Quatsch. 
Leute streiten um die Welt. Ja, du streitest um die Welt. Dieser ganze Mist, wo du hinhörst, wo du hinschaust, ist immer Streit um die Welt. Um irgendwas Weltliches. Ein Gläubiger hat damit nichts zu tun. Er muss abschließen. Er hat es nicht. Er hat nur innen drin sein Problem. Das muss er lösen. Nicht außen. Dann gehen sie und sagen, gucken sie, ob wir Terroristen sind. Terroristen. Ja, wenn der kommt, dann sage ich zu ihm, was willst du denn? Ich will doch gar nichts von dir. Auch nicht von deiner Welt. Nimm es alles. Nimm es. Hab keine Angst. Nimm alles. Kannst alles haben. Oder? Klar. Was willst du damit? Das können sie gar nicht verkraften. Gar nicht verstehen. Dass ein Mukmin gar nichts will von dieser Welt. Wieso sollen wir denn hier was kämpfen oder Feinde von irgendjemandem sein? Das ist ein totaler Quatsch. Wir sind nicht Feinde. Wir haben nur hier Feinde, sonst gar keine. Ja, das ist das. Leute waren verwundert, als der Prophet den Aufrief zum Islam und La ilaha illallah anfing, da waren sie erstaunt und haben gesagt, lass, lass es sein und haben es nicht geschafft. Dann sind sie zu ihm gekommen, haben ihm alles angeboten und gesagt, ja, du willst bestimmt die Welt und so, weil wir wollen das auch, ne? so haben sie ja gedacht. Wir geben dir alles. Die waren so verzweifelt, dass sie gesagt haben, du bist unser König, du bist der Herrscher, alle Schätze für dich, alle Frauen, die du liebst, die schönsten und so Schönheiten des Landes und was du dir vorstellst, alles für dich. Wir wollen nichts, kannst du alles haben. Nur eine Bedingung, hör auf zu predigen. Hör auf zu sagen, la ilaha illallah. Das ist das Einzige. Das ist der Deal. Der Prophet gesagt, ist kein Deal. Ihr könnt mir alles geben. Ihr könnt mir die Sonne geben in meine rechte Hand und den Mut in meine linke. Ich werde doch nur das sagen, was Allah mir befohlen hat. Was die Wahrheit ist. Ich kann nicht aufhören, die Wahrheit zu sagen. Er kämpfte nicht, um König zu sein oder irgendwas Weltliches. Überhaupt nie. Nur um der Liebe Allahs willen. Ja, also diese beiden Flüche müssen wir vermeiden. Und wir haben gesagt, der erste Zeug, bei den Zeugen ist Allah der Zeuge und der Prophet ist der zweite Zeuge und die Engel sind die dritten und vierten Zeugen. Und sei nicht vierter Zeuge. Und die Feinde haben wir auch. Und sei nicht ärgerlich ja, gegen, gegenüber jemand, weil du darfst es nicht in deinem Herzen behalten. Ja, wenn du es eine Stunde den Ärger hegst, deine Feindschaft hegst gegen einen Bruder gegenüber, einer Schwester oder irgendeinem Menschen gegenüber, dann kommt Shetan. Besetz dich natürlich. Natürlich, muss er, ja, du bist ja schon bereit dafür. Du hast ja schon deinen Ärger drin. Da ist Shetan ein leichtes Spiel. Der kontrolliert uns. Der kontrolliert uns drei Tage lang und wenn wir Drei Tage lang dieses Gefühl hegen, dann kontrolliert er uns 40 Tage und so weiter. Das ist ein Fluch. Ja, und sagt nicht, wenn mir was Schlechtes passiert, das ist, äh, wieso, wieso ist das? Weil du so bist. Es kann nur immer das auf dich zukommen, was entsprechend deiner Verfassung ist. Weil du sagst jeden Tag, ich glaube an Allah, an die Bücher und an alles und ich glaube daran, dass Allah das Schlechte und das Gute erschaffen hat. Und es ist in jedem Ding ist eine Weisheit. Du kannst nicht ein Atom, kann ja nicht rumsausen, kein Blatt kann vom Baum fallen, kein Regentropfen vom Himmel, wo nicht eine Weisheit ist, die Allah kennt. Geschweige denn eine Aktion, die dich ärgerlich macht oder etwas Schlechtes, was dir passiert, hat eine Weisheit. Die Weisheit dass er dich auf den Weg bringt. Er bringt dich zum Weg. Er stößt dich auf den Weg. Wir haben den Weg verlassen. In irgendeiner Form. Im Adab. Und dann kommt, wie eine Peitsche sozusagen, so ein bisschen, nicht um uns zu ärgern, du würdest jemanden peitschen, weil du Sadist bist. Ja, wir sind Sadisten. Wir, sind, wir freuen uns dann, wenn wir jemanden bestrafen können, wenn wir Recht haben. Das ist nicht. Allah ist aus Güte 
straft er uns. Aus Güte gibt er uns Prüfungen, Schwierigkeiten. Warum? Damit du auf den Weg kommst, auf den geraden, schönen, hellen, lichtvollen Weg. Amen. Talk about Allah.